Ek sê altyd vir my bybelskool student op een dinsdag aan daar, dat hulle moet weet, as jy Daniel 2, Daniel 7 en Daniel 9 nie verstaan nie, dan is het vir jou onmoendlik om Godse profetische oorloosie in die wereld te begryp, in ander woorde, Godse tydskedule en waarmee God bezig is in die wereld en waar na toe die hele wereld geskiedenis neig, soos opgeteken in Daniel hoofstuk 10 in die boek van die waarheid, die laaste versie nie, Dees ons van wat die woord van die Heere sê, wat nogtans sal ek jou te kennen gee wat opgeteken is in die boek van die waarheid. So daar is een boek in die hemel oor die wel en wee van volk en nasies en tale. Nou hier in Daniel 9 het ons die gezicht van die 70 jaar weke en dit wat aanleiding gegeet tot daar die gezicht. So ek wil u nooi saam met my te luister en ek ga vir u lees in Daniel hoofstuk 9 vanaf die eerste vers. In die eerste jaar van Darius, die sien van Azeveros, uit die geslag van die meders, wat koning gemaakt was oor die koninkryk van die Galdeers, in die eerste jaar van sy regering, het ek Daniel in die boeken gemerkt dat die getal jare, waar oor die woord van die Heere tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pijnhoope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangezicht tot die Heere God gerig, om met vas en in rouwkleed en as my aangebed en smekinge te wei. En ek het tot die Heere my God gebid en beleidnis gedoen en gesê, Ach Heere, grote en gedichte God, wat die verbond en die goedenteerenheid hou vir die wat om lief het en sy geboeie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van die geboeie en verordeninge afgewijk. En ons het nie geluister na die knechte, die profete, wat in die naam gesprek het tot ons konings, ons overstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u, Heere, kom die gerechtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangezicht soos wat dit vandag is. Aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel die wat nabij en die wat ver is, in al die lande waar jy in jy hulle verdrijf het, oor hulle ontrouw wat hulle teen jy begaan het. Heere, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons overstes en aan ons vaders, omdat ons teen jy gesondig het. By die Heere onse God is barmhartigheid en vergeving, want ons het teen om opgestaan, en na die stem van die Heere onse God nie geluister om te wandel, in sy wette wat hy ons dier die dienst van sy knechte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het die wet oortree en afgewijk, dier dat hulle na die stem nie geluister het nie. Daarom is die vloek en die eet oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Mooses, die knecht van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gesprek het, en oor ons richters wat ons bestuur het, dier groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse jimmel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Mooses geskrywe is, al hier die onheil het oor ons gekom, en ons het die aangezicht van die Heere onse God nie om genade gesmeek, dier ons te bekeer van ons ongerechtighede, en ach te gee op die waarheid nie. Daarom was die Heere wakker oor, on, oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Heere onse God is rechtvaardig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Heere onse God, u wat die volk uit Egypte land met een sterke hand uitgelei en vir u een naam gemaakt het soos dit vandag is, ons het gesondig, ons was goddeloos. O Heere, laat volgens u gerechtigheid u toren en u grimmigheid van die stad Jerusalem, die heilige berg, afgewend word. Want om ons sondes en die ongerechtighede van ons vader ontwil, is Jerusalem en die volk een voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou onze God, na die gebed van die knig en na sy smekinge, en laat terwille van die Heere die aangezicht skyn, oor die heiligdom wat woes le. Neig u oor my God en hoor, open u oor en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is. 
want niet op grond van ons gerechtigheid werp ons ons smekinge voor die aangezicht neer nie, maar op grond van die grote barmhartigheid. Heere hoor, Heere vergeef, Heere merk op en doen dit, vertoef toch niet om u ontwil my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Terwijl ik nog spreek in bid in my zonde, en die zonde van mijn volk Israel belei, en my smeking voor die aangezicht van die Heere my God neerwerp, terwille van die heilige berg van mijn God, terwijl ik nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ik uitgeput van vermoeienis, een vorige keer in die gezicht gesien het, na my gekom omtrent die tijd van die aandspuisoffer. En hij het my onderrug in my gesprek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou inzicht te gee. By die begin van jou smekinge het een woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jij is een geliefde man. Gee dan ach op die woord en verstaan die gesig. 70 sewe talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongerechtigheid te versoen, en om eeuwige gerechtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat ook heilig is, te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bouw, tot op een gesalfde, een fors, de 7 7 talle, en 62 7 talle lang zal de herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benauwdheid. En na die 62 7 talle sal een gesalfde uitgeroei word, maar zonder iets vir hom. En die volk van een fors wat zal kom, zal die stad in die heiligdom verwoes, maar zij einde zal met de oorstroming wees, en tot die einde toe zal dit oorlog wees, vastbeslote verwoestings. En hij zal een week lang met baie een sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week zal hij slagoffer en spuisoffer laat ophou, en op die vleel van gruwels zal daar een verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vastbesluit is, zal oor wat woes is, uitgestort word. Nou ja, tot so ver, dit is Daniel 9 wat ik nog net voor u gelees het, en hier zien ons die gezicht van die 70 jaar weke, en hier die hele hoofstuk, waarin die gedachte van Israël zijn skuld en boete sterk naar voren kom, soek Daniel een antwoord op die vraag, hoe dit verstaan moet word, dat die 70 jaren van Jerusalemse straftijd die God bepaal, soos die Jeremia geprofiteer, bykans reeds verloop het, en Israel sy nood nog steeds voordier. Want u moet onthou daar staan, dat Daniel het gelees in die boeken van Jeremia die profeet. So lees ons in Daniel hoofstuk 9 vers 2, in die eerste jaar van sy regering het ek Daniel in die boeken gemerk, dat die getal jare waar die woord van die Heere tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pijnhoope van Jerusalem, 70 volle jaren was. Dit wil sê, Daniel het die, het die geskrifte gehad, die perkamentrol gehad, van die boek Jeremia, terwijl hy daar in die vlaktes van Babel was, in die paleis van, koning, van die koning. En terloops, in Jeremia 25, lees Daniel, staan daar in vers 12, en dan kan ik maar vers 11 ook lees, en hier die hele land zal een pijnhoop, een woestenij word, dis nou die land van Israel, en hier die nasies, sal die koning van Babel, 70 jaar lang dien, en as 70 jaar vol is, zal ek oor die koning van Babel, en oor die nasies spreek, die hier hulle ongerechtigheid besoek, en oor die land van die Galdeers, nou, so Daniel het verstaan hieruit, ook wil ik sê, uit Jeremia 29 vers 10, dat die woord van die duidelijk sê, want so sê die Heere, as eers 70 jaar vir Babel voorbij is, zal ik op jelle ach gee, en jelle my goeie woord vervul aan jelle om jelle naar hierdie plek terug te brengen. Dit was Godse woord aan, aan Juda, 
aan die volk van Israel, die deel van die volk van Israel, weens hulle sondes. Nou Daniel bevind hom op hierdie oomblik, in Daniel 9, bykans aan die einde van die 70 jaar termijn. En terwijl hy dit lees, en hy besef, maar die 70 jaar is nou bykans vol, begin hy om te roep en te bid tot die Heere, en wil hy vraag, in sy roerende gebed, is dan juist tot God gerig, maar sal hy dan nie gehoor gee, en die woord volbring, om die volk terug te stuur, binnenkort, terug na die land van Israel toe, en terwijl hy in die roerende gebed, voor God om verootmoedig, verskyn die engel Gabriel, met de antwoord, nou, ek wil by sê, dat hier die komplekse hoofstuk, is absoluut beslissend, in die verstaan, van bybelprofessie, die hoofonderwerp, van hier die hoofstuk, handel oor Danielse gezicht van 70 weke. Letterlijk beteken dit 70 sevens van jare. Hier die hele tydperk van 70 sevens, dit is nou 490 jaar, is bepaal of afgemeet afzonderlijk van al die andere jare en dit raak die volk Israel en die heilige stad Jeruzalem, waarvoor Daniel gebid het. Dis waar oor het gaan. Dit gaan oor het tydperk, dit gaan oor een volk Israel, dit gaan oor een stad Jeruzalem, die heilige stad. So, in vers 1 en 2 vind ons Daniel bestudeer die geskrifte, en het was in die eerste jaar van Darius, dit moes ongeveer 539, 538 voor Christus gewees het, en dit was op die stadium, waar hy beslis afgerond nou, 66, 67 jaar nadat die jode in ballingskap weggevoer is, Juda na Babel toe, en het was Daniel wat op die stadium bezig was met die bestudering van die heilige skrifte, en lees hy dan Jeremia 25 en Jeremia 29, en hy verstaan daarin, dat die puinhoope van Jerusalem vir 70 volle jare sou duur, en aangezien die tydperk, dier God bepaal, bykans voltooi is, het Daniel tot die slot gekom, dat die die tydperk, dier God bepaal, die verwoesting van Jerusalem, haas tot die einde kom. En dit is ook moeilijk dat Daniel, behalwe vir die boek van Jeremia, ook die ander skrifte bestudeer het, soos byvoorbeeld Leviticus 26, 1 Konings 8, ook Jeremia 3, en Hosea 5 en Hosea 6, want daaruit sou hy baie dinge verneem, soos byvoorbeeld, wat baie insegevend is, as een mens gaan lees in Daniel 9 vers 11, dan sal hy sê, dat die hele Israel het afgeweik, hulle het die wet oortree, daarom is die vloek en die eet oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Mooses, Genesis, Exodus, Leviticus, Nummer 3, Deuteronomium, daar die wetboeke, die Pentateeg, ook herhaal hy dit in vers 13, soos in die wet van Mooses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom, want God het vir Israel destijds in die wet van Mooses verseker, hy het hulle eindelijk in teendeel beloof, nadat hy hulle gewaarskeet, as jylle my wet oortree, sal jylle in ballingskap weggevoer word, sal jylle jylle land moet verlaat. So in Danielse geval, hy verstaan, dat die 70 jaar, wat begin het van 605 voor Christus af, dis toe die jode in ballingskap begin gaan het, dat het sou voordeer tot ongeveer 536 voor Christus, en ons is nou hierby 538, 539 voor Christus, dit beteken die ballingskap behoort binnen 2-3 jaar verby te wees, en dat hierdie skrifgedeelte is wat hy lees in die Bijbel, in die perkamentrolle, dat dit toon dat as Israel hulle as een nasie bekeer, soos wat hy gelees het in die wetboek van Mooses, en hulle belei hulle sondes, sal hulle, nadat hulle bekeer het en hulle sonde belei het, sal hulle weer in hulle land herstel word. Sekerlik sal Daniel ook kennis geneem het van die feit dat Israel het in gebreke geblei, om die sabbatsjaar en die jubeljaar op die vastgestelde tyd te hou, want dit sal hy gesien het in Leviticus hoofstuk 25 vers 1 tot 12, waar hy sal besef het dat hierdie 70 jaar van ballingskap waarin die volk nie die landerije kon bewerk het nie, was Godse manier om die jare op te eis, wat Israel aan hom verskuldig was. Daarom die 70 jaar in ballingskap. Hy dit so verstaan, en nou dat daar die tydperk amper voltooi is, begin hy ernstig te roep en te bid tot God. Nou, hierdie geweldige las, wat Daniel in sy hart dra, was omdat hy besorg was oor Jerusalem, 
die heilige stad, oor die tempel, wat in die stad Jerusalem gevestig is, op die berg Moria, of op die berg Sion, soos het later bekend staan, en ook die toekomst van sy volk Israel. So Daniel gaan in verootmoediging en gebed, en hy begin om die aangezig van die Heere baie ernstig te soek. Ons kan eindelijk hier die hele gebed van Daniel, dit is nou met betrekking tot Daniel hoofstuk 9 nou praat ek, kan ons in twee dele deel, dit is nou van vers 3 waar ons lees, en ek het my aangezig tot die Heere God gerig, van daar af, om het vast en rouwkleed en asme en gebed te spreken te wei, tot en met vers 14, vind ons hier die beleidenis van sonde, terwyl in die tweede gedeelte van zijn gebed, van vers 15, waar hy sê, nou dan, O Heere onze God, u wat die volk uit Egypteland geleid, tot en met vers 19, het ons die tweede gedeelte, is een pleidooi vir genade en barmhartigheid. So Daniel, sy gebed, leed dus op twee vlakke. Die eerste gedeelte, die beleidenis van sonde, vers 3 tot 14, die tweede gedeelte, een pleidooi, een smeekgebed, dat God toch genade en barmhartigheid sal betoon aan sy volk en ook in die stad Jerusalem. So ons het die twee. In die eerste gedeelte dan, sien ons Daniel, sy aangesig daarop rug, om die Heere ernstig te soek in gebed. Hy verneder omself, dier te vas, en omself te klee met een rouwkleed, en in as te sit, so wat ons ook maar sien in die Segeel 27. Hy erken en belei, dat Israel skuldig staan, dier het hulle die wet van Mooses, Daniel 9 vers 11 en 13, en die woorde van die profete, vers 10, wat dus nou ook insluit Jeremia, Hosea, en, 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 en Samuel, en ander skrif gedeeld is, nie onderhou het nie. So hier het ons die beleidnis van sonde, vers 3 tot 14, en die tweede gedeelte van Danielse gebed, vers 15 tot 19, sien ons duidelik hoe Daniel die Heere God smeek, dat hy genadig en barmhartig sal wees. Daniel herinner God, aan hoe genadig hy was, doordat hy Israel uit die Egypte verlos het, dier sterke hand, en daardoor vir homself een naam gemaakt het. En hy belei die volkse ongerechtigheid, ten oor God wie gerechtigheid is, sal God dan nie op grond van sy barmhartigheid genadig wees en genade bewys nie. Sal hy nie hoor, vergeef, opmerk, en dit dan doen en bewys nie. Want aan die einde, van die dag, Jerusalem is toch Godse stad, en Israel is toch sy volk, oor wie sy naam uitgeroep is. En terwijl hy bezig was hiermee, vind ons die verskyning van die engel Gabriel, want hy sê in vers 20, terwijl ek nog spreek en bid, en my sonde en die sonde van my volk belei, en smeek voor die Heere, voor sy aangezig, dat die Heere ons ook genadig en barmhartig moet wees, terwijl ek daarmee bezig was, in die gebed, terwijl ek nog spreek, vers 21, en die man Gabriel, wat ek uitgeput van vermoeienis een vorige keer gesien het, na my gekom, omtrend die tyd van die aanspuisoffer, so hier is een paar interessante dinge, wat ons kan duidelik waarneem, Daniel was bezig om te bid, en terwijl hy bezig was om te bid, word sy gebed onderbreek, door die verskyning, van die engel Gabriel. Daniel word besoek, sê hy ook, dier Gabriel, ongeveer diezelfde tijd, tyd, wat die aanspuisoffer, gewoonlik in die tempel onderhou was, want jy moet onthou, hierdie is amper 70 jaar later, en hierdie 70 jaar later, onthou Daniel nog steeds, die tijd van gebed, en onderhou hy dit, en hy was besig om te bid, op diezelfde tijd. tyd, so Israel nog steeds by die tempeloffers gebring het, wat hulle lang al nie meer, jarre, jarre nie meer gedoen het nie, maar die tyd wat hy gebid het, sou saamval met die tyd van die aanspuisoffer. So Daniel onthou nog steeds die aanspuisoffer, wat al 67 jaar van tevore opgehef is en nie meer bestaan nie. En Gabriel deel Daniel mee, hy het gekom om Daniel inzicht te gee. God wil hee, dat Daniel die Heere sy tydskedule verstaan. En dit is die drie focuspunte hier van die Messiaanse koninkrijk wat hier opgestel word, gaan hier oor die tydtafel vir die Messiaanse komst, en ook die komende antichrist. So ons het die Messiaanse koninkrijk, ons het die komst van die Messias, en die verskynning van antichrist. Ons sit hier met drie dinge. Komende, 
Messiaanse koninkryk in vers 24. Die komende Messias vers 25 en 26 en die komende Antichrist vers 27. So ons het al drie hierdie dinge. Van vers 24 tot vers 27 het ons nou die uitleg waar hy begin om te sê 70 7 talle. Jy moet nou mooi verstaan, jy moet nou mooi oor Daniel sê Gabriel vir Daniel. 70 7 talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. So hier het ons een baie duidelike aanduiding van een letterlijke 70 7 talle van jare. As daar hier bedoel was, zou so het so gestel gewees het, net soos in Daniel 10 vers 3 en 4. In teendeel, hierdie gezicht was een antwoord op Danielse gebed, wat oor jare gegaan het, want hy het gelees die 70 jaar, die 70 jaar van ballingskap, van verwijdering uit Israel, van die puinhoope, van die tempel wat, wat vernietig is, dat hy het gebid oor die 70 jaar is dan nou bykans voltooi. Nou kom je antwoord, oor 70 sevetalle, dit gaan hier oor 70 jare. So Gabriel deel Daniel mee, dat voor die koninkryk van die Messias bevestig kan word. Nie 70 jaar nie, maar 70 sevetalle, 70 sevens van jare. Dit wil sê, een totaal van 490 jaar, 70 maal sewe, is ter sprake. En dit het die profeet Jeremia nie geweet nie. God het het nie vir hom geopenbaar nie. God het vir hom gesê 70 jaar, maar nou kom dit, daar sal wel een terugkeer wees na 70 jaar, maar die totale tydperk wat Israel en God verskuldig is, is een periode van 70 sevetalle. Dit wil sê 490 jaar wat afgebaken is, wat bepaal is van alle ander jare. En het gaan uitsluitlik oor jou volk Israel en jou heilige stad Jerusalem waarvoor Daniel gebid het. Die Hebreeuwse woord vir week beteken eenvoudig 7. So hier die weke van jare handel oor die rus van die land. Het is baie belangrijk dat as jy tyd het om Leviticus 25 vers 1 tot 7 te lees, ook 2 Kronieke 36 vers 19 tot 21. Leviticus 25 en 2 Kronieke 36. Want hier handel het in die besonder, nie net oor die rus van die land, wat hulle so, so, so verskuldig wees nie, maar het gaan ook oor Israëlse versuim, om die sabbate van die land te onderhoud, daarom die oordeel van die 70 jaar van ballingskap. Misschien zal het goed wees, as ek dalk sommer net gaan my bybel daar oopmaak, en dan wil ek het sommer net vir u self lees, hierdie een gedeelte, ga net hierdie spesifieke 1 en 2 kronieke 36 lees. Nou, ek kan baie nauwkeerig luister, wat is die Heere se boodskap hier so? In 2 kronieke 36 vers 19, hoor wat sê die Heere? En, en dit is nou na het, in die vorige verse sê dat alles is na Babel toe gebring, die laatste koning sê de Kia, hy is gevangene geneem en, en, en baie van die dinge en die mens is geneem na Babel toe, lees ons van vers 19. En hulle het die huis van God verbrand en die muur van Jerusalem omgegooi en al die paleise daarvan met vuur verbrand, zodat so al die kostbare voorwerpen daarvan vernietig is. En die wat van die swaard oorgeblei het, het hy na Babel in ballingskap weggevoer, en hulle het vir hom en sy soons slawe geword, totdat die koninkryk van Persie tot Heerskapie gekom het, so die woord van die Heere, dier die mond van Jeremia, vervul sou word, totdat die land vir sy sabbate vergoening gekry het. Al die daar van die verwoesting het het gerus om 70 jaar vol te maak. Jy sien, jy kan nie duidelik sien, dat God het Juda, hy het vir uh, die volk, hy die land het verweider, so dat hulle nie kan ploeg en plant en bou en te kere gaan soos nie verlede nie, so dat die, die land vir sy sabbate vergoeding gekry het. Al die jare van die verwoesting het het geris om 70 jaar vol te maak. Daarom dat jy lees in Daniel 9, 24, 70 talle 